起来看《珠穆朗玛峰》。大家早上好呀，我是三幺。真逗，这边紫外线好强啊，睁不开眼睛。小泉背着书包准备去上学了。<笑>不是啦，因为我们要去吃饭，顺便呢背着电脑去传一下视频。这边餐厅网特别快。其实呢，今天起晚了，没时间做饭，在这一吃啊，一会儿开着小白胖，赶路去珠峰。出发前啊，都得把这些电脑啊收起来，一定要把安全带给它系上。这都是血泪的教训啊！啊，现在到检查站了，这是需要边防证。我们目前要前往珠穆朗玛峰，<笑>好多羊羊，高原羊。您已进入珠穆朗玛峰国家级自然保护区，哦吼，进来啦！说到这个喜马拉雅呀，我就总想起来小时候看过的那个电影，你看过吗？叫《喜马拉雅星》，应该是这个名字吧？就很无厘头的那个呃，练瑜伽的。对对对，那部电影我就记住一句话，特别是叫“学好要三年，学坏”。要三天。实话实说啊，今天天气真的挺不错的，稍微云彩就多了一点。对于我们两个天气之子来说呢，今天就真的很希望能够看到珠峰的日照金山。我觉得应该没问题吧？晴空万里，你说今天再看不到日照金山，说不过去了呀，朋友们。嗯。这个话不能说的太绝，我只能是这样说。<笑>珠穆朗玛峰国家公园就是在这里买门票，还要给车车买票哦。我们家的小白胖吞金兽，三幺八此生必驾的线路真的很长，超大的此生必驾三幺八的标志。等下我们就可以去看珠穆朗玛峰了。我们以为珠穆朗玛峰是五 A， 对的，你没有看错，它是四 A。珠峰景区价格，我们现在买到票了。这个票呢是司机免票，然后乘客呢我一个人是一百二十块，然后关键在于车是三百六。六十块，不愧是我们家的吞金兽啊！一共花了四百八。我们家的免票司机带着我们家的吞金兽开车过来了。这里的票务人员都特别可爱。<笑>好啦，我们现在算是，哎呀。我们现在算是正式进入珠穆朗玛峰的路段了啊！其实这边呢，我们两个人加上车是四百八嘛，但其实他这些钱收过去也是之后的道路维修啊、保养啊、保护这边的环境啊什么的，也是可以理解的。因为要维护这么大的一片景区，是需要花费很多人力物力的。你们想，我们俩还得再开一个半小时才能够到那个脚底下，这一片的路都得需要维护。比较省钱的办法是，你们可以考虑在秋季，就是淡季的时候来，人是免费的。然后车呢，应该就是打个半折，会更划算一些。好了，一百零八弯道开始吧。第一视角带大家感受一下开这个一百零八弯。上来了，哇，下面风景真不错啊！上面都没有什么云了，真挺好的。谁说的？我旁边有一块乌云飘过来了啊！哎呀，真有一块！我天哪，今天不是吧？哎呀，不要呀，给点面子嘛！不能老做天气之子，偶尔得来点宠爱，是不是，老天爷？现在的海拔高度。这上面呢，就是珠穆朗玛峰的观景台，这里是东乌拉山口，看到了吗？看到了吗？这搓一板路有点狠呢、啊。所以现在呢，往上开可以看到珠峰。我们现在跟着前面越野车往上走，看看上面能看到什么，我还挺好奇的。我感觉我们伸手就能碰到天。我们跟着前面的越野车上来了，你们可能视频里看不出来，但是这条山路呢特别难走，我手心都出汗了。哦呦，这有点吓人。哎呀，上来真的不容易啊！当然也可以选择走上来了。嗯，好。他们裤子破了。拿胶带帮他粘。这个胶带防水的、啊。是那种大力胶。真的，好的，好的啊。好。这个化石。化？化石。化石真的不用了，谢谢。我们就是过来看看景。拍张照片啊！没事，挺好的。我们买了一条金帆。这条金帆八十块钱啊，这么长，可以写上家人的名字。蓝色是天天开心，我们写上关注。看到这条视频的人，也希望给你们带来好运。我们在黄色一路平安的帆上面写上了小白胖和十三幺拳头呀，居然下冰雹了。
，天哪！天哪，下冰雹了！<笑>我们两个在写经幡，等一下把它挂起来，祈求平安。今天能看到珠峰吧？七点半说不定。今天说不定。真的有下冰雹了吗？哎呀，哇、哦，超大！天哪，对面就是珠穆朗玛峰了。哇，我们俩这个运气太绝了！我的天哪！冰雹越下越大呀！当地人说，挂经幡的时候，如果下冰雹，代表着会有好运。这冰雹这么大，应该好运很大呀！我们把经幡挂在了这里，有对我们自己还有家人的祈福。我现在头上。还有水呢，我俩这个运气真的没别的了。海拔低的时候呢是下雨、下暴雨、起大雾；海拔高一点的时候下雪，再海拔高一点呢下冰雹。我都多少年没没遇到过冰雹了，我都遇到绝了。但是呢，还是很开心的。你看那边还是很晴。这冰雹落到地上，很快就化成水了。我们就等后面的珠穆朗玛峰稍微清晰一点，我们拍一拍。冰雹总算是停了，真不错。这片云，请问您为什么这么黑？旁边那片这么白，你黑化了吗？给面子啊！珠穆朗玛峰总算是出来了。然后我说一下啊，藏族同胞突然间围过来的时候，大家不要害怕，其实他们是挺热情的。说一句扎西德勒，跟他们聊一聊西藏的文化，他们就会觉得你特别亲近，然后就会对你比较友好。首先呢，他们是抱着一种友好的心态过来的，然后可能会推荐经幡啊一些，买一些东西。对，不买没有关系，但是大家是友善的。而且呢，我其实特别喜欢西藏。这边文化，所以呢，我在这里的一个月了解了一些皮毛，这些皮毛呢，跟他们聊一聊，他们会觉得你很亲近，很开心。我们赶紧去珠峰大本营，走。下去的路好困难呀。<笑>这边晚上风大，这个就粘好了。每次那个开门啊，我都是摘这个布，这个布防风的特别厚，而且也不透光，挺好的。看这经幡吹动的多漂亮，经幡一挂，太阳出来了。走，车显得有点夸张。已经很久没有看到小泉老司机这么紧张了。<笑>这玩意儿，有、哦、慢点慢点，主要是怕爆胎。慢点看慢点看。刚才上来的时候，那个藏族同胞还说你们厉害呀、啊，这个车都能开上来。<笑><笑>有的时候我真的在想，我们俩的体质莫非就是百分百看不到日照金山？百零八弯还没结束啊，还有五十四分钟。哎呀，还得弯下去呢。看这个裂缝，像不像一棵小树苗？这些羊羊感觉很矫健。我们先找地方停车吧，要乘坐绿色大巴车才能去，一个人一百二。这个环保车呢，要开一个小时才能把我们带到珠峰八八四八碑的脚下。现在云很少哦，我好担心啊！嘿，看到一个汽艇哦，看到了，我现在已经到那个广场了。然后我们要去拍日照金山。这里就是海拔最高的寺庙，这里还在修建。进去一张门票是三十。然后旁边好多牛牛，那边还有一个白毛牛。八八四八八六，驾相机的小泉拍日照金山，我们真的能拍到日照金山吗？现在呢，我们安好了机子，小泉要拿走一个相机换个机位，听不见的。今天能不能拍到日照金山？这边风啊太强了，我只能躲在这个大石头后面拍，估计还要一会儿。我也堆一个，堆了一个九层的泥堆。白等啊！天哪，越来越近了，好开心！以为结束了，没想到还有这么一个好看的结尾。日照金山九点准时结束了，太好了，小泉回来了。怪不得攀珠峰啊，一个人要四五十万的，这没有专业人、专业设备带着上去，太难攀了。你们想跟我们回去了。
，可以住在这个珠光大本营，就是条件呢可能会比较一般，几个人住在一个帐篷里面。然后我们呢还是放心不下我们的小白胖，所以我们要回去找他吧。最后一班车是晚上九点半，珠穆朗玛峰非常给面子，让我拍到了日照金山，超开心的。现在赶紧跑回去，坐车回去啦。现在九点半了，我们准时坐车走啦。亮着灯的，就是上面的帐篷，也可以选择住在上面的帐篷，大概几个人一个帐篷，好多人一起来玩玩，其实帐篷也是不错的。到了到了，这个帽子真暖和。<笑>这个单帽冻毙了，我羽绒服的帽子不知道去哪了。主要是他今天有点冻着了，在那上面的时候，我有两个帽子，他没有帽子。爬山还好，主要是那个风太大了，就这个单帽啊，不管用。下来的时候吹的头疼，怕他感冒，然后先洗点痒，一会吃点感冒药预防一下吧。所以说一定要记得戴帽子。想直接睡觉了，不行，还是得吃点东西。又到了我们拍立得时间。老马峰，今天这个就是稍微有点曝光过度了。今天我们来吃排骨，老样子，倒料酒，放一个大料，老抽上素。今天属于炖排骨，蚝油，再放点酱油，这个是生抽，提味放点我切的乱七八糟的胡萝卜，<笑>哈,哈哈哈！这次又忘记买葱和蒜了。出锅前来两粒藏红花，这个就是煤气了。哦哦，走不走不走，放三个藏红花。刚才尝了一下咸蛋，感觉可以的。哎呀，自己做饭又便宜又好吃。哎，这一顿炖排骨要去饭店里买，在这边怎么也得个七八十一份吧。来尝一口吗？我现在对我的厨艺很有信心哟。我建议你们可以按这个方式做一下，很简单，家里有电饭煲啊，高压锅啊都可以做。小妖厨师做的饭都是简单又好吃。呜、哦，好冷啊，珠峰这边。哎呦，小泉还打喷嚏了。现在呢，我已经洗漱好躺床上了。小泉呢还在整理素材。刚在外面啊，风吹得我头疼。现在外面风也特别大，呜呜的。那我们早点休息吧。好嘞。青山不改了，朋友们；绿水长流了，朋友们。关注我们，一起开始抵御大风的房车生活。没有冰雹也算是很给面子了。<笑><笑>